எனும் சிறு புத்தகம் ஒன்றை வெளியிட்டார் பாரதி ஆசிரியராக பணியாற்றிய இந்தியா என்ற வார இதழ் தீவிர தேசியவாதிகளின் குரலாக மாறியது நெக்ஸ்ட் வஉசி சுப்பிரமணிய சிவா கைதும் சிறைவாசமும் ஆறு மாத கால சிறை தண்டனைக்கு பின்னர் பிபின் சந்திரபால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் விடுதலை செய்யப்பட்டார் அந்நாளை தமிழ்நாட்டு சுதேசி இயக்க தலைவர்கள் சுதேசி தினமாக திருநெல்வேலியில் கொண்டாட முடிவு செய்தனர் அரசு நிர்வாகம் அனுமதி மறுத்ததையும் மீறி வஉசி சுப்பிரமணிய சிவா பத்மநாபர் ஆகியோர் செயல்பட்டனர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு மார்ச் பன்னெண்டில் தேச துரோக குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஜூலை ஏழில் வஉசியும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் குற்றம் செய்தனர் என அறிவிக்கப்பட்டு தேச துரோக குற்றத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அரசுக்கு எதிராக பேசிய குற்றத்திற்காக சிவாவுக்கு பத்து ஆண்டுகள் நாடு கடத்தல் தண்டனையும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததற்காக வஉசிக்கு ஆயுள் தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது ஆயுள் தண்டனை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஆண்டுகள் வந்து ஜெயிலில் இருக்கணும் வஉசி அரசை எதிர்த்து பேசிய குற்றத்திற்காக மேலும் ஒரு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டார் வஉசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆஸ் படுகொலை திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ராபர்ட் ஆஸ் ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னில் மணியாச்சி ரயில் நிலையத்தில் வாஞ்சிநாதனால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதில் திருவாங்கூர் அரசின் பகுதியில் பிறந்த வாஞ்சிநாதன் அவ்வரசின் ஆட்சியில் இருந்த புனலூரில் வனத்துறையில் காவலராக பணியாற்றினார் பாரத மாதா என்ற புரட்சிகர தேசியவாத குழுவில் அவரும் ஒரு உறுப்பினர் ஆவர் ஆவார் ஐரோப்பிய அதிகாரிகளை கொள்வதன் மூலம் இந்தியர்களை புரட்சிக்கு தூண்டுவதே அவ்வமைப்பின் குறிக்கோள் ஆகும் இந்த பாரத மாதா அப்படிங்கிற புரட்சிகர புரட்சிகர தேசியவாத குழுவோட நோக்கம் என்னன்னா ஐரோப்பிய அதிகாரிகளை வந்து கொள்வதால வந்து இந்த இந்திய புரட்சியை வந்து தூண்டணும் அப்படிங்கிறத இதனோட குறிக்கோளா இருந்திருக்கு இந்த பாரத மாதா அப்படிங்கிற புரட்சி அமைப்போட குறிக்கோள் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வாஞ்சிநாதனுக்கு கை துப்பாக்கியை பயன்படுத்தும் பயிற்சியை வாவே சுப்பிரமணியம் பாண்டிச்சேரியில் வழங்கினார் இந்த வாவே சு வாவே சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிறவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா வாஞ்சிநாதனுக்கு வந்து கை துப்பாக்கியை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற பயிற்சி கொடுத்துருக்காரு எங்கேனா பாண்டிச்சேரியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் தன்னாட்சி இயக்கத்தையொட்டி சுதேசி இயக்கம் ஒரு வகையான புத்துயிர்ப்பை பெற்றது சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரசின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்டது லாலா லஜபதி ராய் சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரசின் அடித்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்டது லாலா லஜபதி ராய் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக இந்திய பத்திரிகை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து தேசிய அளவிலான செயல்பாடுகளை நசுக்கியது இந்திய பத்திரிகை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து தேசிய அளவிலான செயல்பாடுகளை நசுக்கியது விடிவெள்ளி கழகம் கல்விக்கான தேசிய கழகம் சுயராஜ்யம் சுய ஆட்சி சுதேசி சார்ந்திருக்கும் நிலைக்கு எதிரான புரட்சி நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்த்தீங்கன்னா ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம் இந்திய பொது உடைமை கட்சியானது எம்என் ராய் சாரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வந்திருக்கு மன்னிச்சுக்குங்க அபானி முகர்ஜி எம்பிடி ஆச்சாரியா முகமது அலி முகமது சாஃபிக் ஆகியோரால் உலுபெகிஸ்தானில் சாரி உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள தாஸ்கண்டிலும் பின்னர் சோவியத் யூனியனும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜூன் மூணில் முதல் புரட்சிகர தேசியவாத குழுவினர் பெசவாருக்கு வந்தனர் கழகம் விளைவிப்பதற்காக இந்தியாவுக்கு ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினரான போல்ஸ்விக்குகள் வந்துள்ளனர் என்று குற்றம் சாட்டி அவர்கள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் அவர்கள் மீது தொடர்ச்சியாக ஐந்து சதி வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டன இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய மண்ணில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் பம்பாயில் முறைப்படி தொடங்கப்பட்டது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலயே தொடங்கி தொடங்கியிருப்பாங்க ஆனா இந்தியால பாத்தீங்கன்னா முறைப்படி பம்பாயில வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல தொடங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கான்பூர் சதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வந்து கான்பூர் சதி வழக்கு நடந்திருக்கு போல்ஸ்விசம் என்று அழைக்கப்பட்ட அரசியல் புரட்சிகர தேசியவாதத்தை நசுக்கும் பொருட்டு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களால் ஒடுக்குமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டின் கான்பூர் சதி வழக்கு அத்தகையதொரு நடவடிக்கையாகும் அந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகளும் தொழிற்சங்கவாதிகளும் ஆவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஆறு மாத கால அளவில் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்திய தண்டனை சட்டம் நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஏ பிரிவின் கீழ் அவர்களில் எட்டு பேர் வன்முறையாக புரட்சி ஒன்றின் மூலம் ஏகபோக பிரிட்டனிடமிருந்து இந்தியாவை முற்றிலும் பிரித்து பிரித்தானிய இந்தியாவின் பேரரசின் இறையாண்மைக்கு குந்தகம் விளைவித்ததற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டு பல்வேறு சிறைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் அதாவது பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக வந்து இவங்க நடந்துகிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த எட்டு பேரை வந்து இந்திய தண்டனை சட்டம் நூத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏயின் கீழ் வந்து கைது செஞ்சு சிறையில் அடிச்சிருக்காங்க இந்த வழக்கு நீதிபதி ஹோம்ஸ் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது இந்த கோராக்பூர் வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதி ஹோம்ஸ் முன்னிலையில் வந்து விசாரணைக்கு வந்திருக்கு இவர் கான்பூர் வழக்கு சாரி வந்து இந்த கான்பூர் வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதி ஹோம்ஸ் முன்னிலை முன்னிலையில் வந்து விசாரணைக்கு வந்திருக்கு இவர் பார்த்தீங்கன்னா கோராக்பூர் அமர்வு நீதிபதியாக பணியாற்றிய போது சௌரி சௌரா வழக்கில் தொடர்பு கொண்டவர்களாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு விவசாயிகளுக்கு மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்து பிரசித்தி பெற்றவர் இவர் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோராக்பூர் அமர்வு நீதிபதியா இருந்தப்ப சௌரி சௌரா வழக்குல வந்து விசா விசாரிச்சு நீதி வழங்கணும் வரும் இந்த நீதிபதி ஹோம்ஸ் தான் கான்பூர் வழக்கில் முசாபர் அகமது சவுகத் உஸ்மானி நளினி குப்தா எஸ் ஏ டாங்கே ஆகியோர் நான்கு ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை அனுபவிப்பதற்காக சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டனர் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பதிமூணு பேர் வந்து அஹ் கைதாவாங்க அதுல வந்து எட்டு பேர் தான் வந்து ஆஹ் என்ன சொல்றது எட்டு பேர் தான் வந்து நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பாங்க மற்ற அஞ்சு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சதி வழக்கில் வந்து செயல்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கப்படாமல் போனதுனால அந்த எட்டு பேர் வந்து அரசு வந்து அறிவிக்க அனுப்புவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்என் ராயு சர்மா அப்படிங்கிறவரும் வந்து வேற வேற ஊரில் இருந்ததுனால அவங்க வந்து இந்த வழக்கில் வந்து கைதாகவே மாட்டாங்க இடையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம அதை கீழே பார்க்கலாம் கான்பூர் வழக்கில் முசபர் அகமது சவுகத் உஸ்மானி நளினி குப்தா எஸ் ஏ டாங்கே ஆகியோர் நான்கு ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை அனுபவிப்பதற்காக சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டனர் ஆங்கிலேயர் ஆண்ட இந்தியாவில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவாக வழக்கறிஞர்களை அமர்த்தவும் நிதி திரட்டவும் கம்யூனிஸ்டுகளின் பாதுகாப்பு குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில பாத்தீங்கன்னா இப்ப அரசான அந்த கம்யூனிஸ்ட் வாதிகளுக்கு வந்து ஆதரவா வழக்கறிஞர் வேணும்ல அதுக்காக வழக்கறிஞர்களை நியமிக்கிறதுக்கு வந்து நிதி திரட்டியிருக்காங்க அதுக்காக கம்யூனிஸ்ட் பாதுகாப்பு குழு அப்படிங்கிற ஒரு குழுவை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க கான்பூர் வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட எட்டு பேர் யார் யாருன்னா இந்த எம்என் ராய் முசாபர் அகமது எஸ் ஏ டாங்கே நளினி குப்தா குலாம் ஹுசைன் சிங்கார வேலர் சவுகத் உஸ்மானி ஆர் எஸ் சர்மா இந்த எட்டு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்பூர் வழக்கில் வந்து குற்ற குற்றப்பத்திரிகை வந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டவங்க இந்த எட்டு பேர் மேலே தான் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செஞ்சிருப்பாங்க இதில் இந்த ஹுலாம் ஹுசைன் ஹுலாம் ஹுசைன் அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா அரசுக்கு தரப்பு சாட்சியாக மாறினதுனால அவரை விடுவிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி எம்என் ராய் ஆர் எல் சர்மா ஆகியோர் வந்து ஜெர்மனியிலும் முறையே இந்த எம்என் ராய் வந்து ஜெர்மனியிலும் இந்த ஆர் எல் சர்மா வந்து பாண்டிச்சேரியிலும் இருந்ததுனால நேரில் வரவழைக்காமல் குற்றப்பத்திரிகைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன சிங்கார வேலர் மோசமான உடல்நிலை காரணமாக பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார் கடைசியாக அந்த பட்டியலில் நால்வர் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தனர் அந்த நாலு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே இருந்த இவங்க நாலு பேரும் சௌ முசாபர் அகமது சவுகத் உஸ்மானி நளினி குப்தா எஸ் ஏ டாங்கே இந்த நாலு பேரும் தான் கடைசியில் அந்த வழக்குக்காக சிறைக்கு போயிருப்பாங்க டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் இந்தியா வெங்கிலும் இருந்து வந்திருந்த பல்வேறு கம்யூனிஸ்டுகளின் குழுக்களின் மாநாடு ஒன்று நடந்தேறியது இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து சிங்கார வேலர் சென்று கலந்து கொண்டார் அங்கிருந்துதான் பம்பாய் தலைமையிடமாக கொண்டு பம்பாயை தலைமையிடமாக கொண்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முறைப்படி நிறுவப்பட்டது இந்த வழக்குக்கெல்லாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சுல வந்து ஒரு இந்தியாவில் ஃபுல்லாக இது ஃபுல் இந்தியாவிலிருந்து வந்து எல்லாருமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வந்து ஒரு மாநாடு நடத்தியிருக்காங்க அந்த மாநாட்டுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து சிங்கார வேலர் போய் கலந்துருக்காரு 
பம்பாயை தலைமையிடமாக கொண்ட இந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முறைப்படி நிறுவப்பட்டது எம் சிங்கார வேலர் மதராசில் பிறந்தார் இவர் இளமை காலத்தில் புத்த மதத்தை தழுவியவர் பிற கம்யூனிஸ்ட் இயக்க தலைவர்கள் பலரை போன்றே இவரும் ஆரம்பத்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரசில் இணைந்து செயல்பட்டவர் எனினும் சில காலத்திற்கு பிறகு அவர் புரட்சிகர தேசியவாத பாதையை தேர்ந்தெடுத்தார் திரு வி கல்யாண சுந்தரத்துடன் இணைந்து தென்னிந்தியாவில் பல தொழிற்சங்கங்கள் இவர் தோற்று வைத்தார் இந்த எம் சிங்கார வேலர் பார்த்தீங்கன்னா திரு வி கல்யாண சுந்தரம் அவங்களோட சேர்ந்து தென்னிந்தியாவில் வந்து பல தொழிற்சங்கங்களை வந்து தோற்று வச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் நாள் முதன்முறையாக நாட்டில் மே தினத்தை கொண்டாடினார் இந்த சிங்கார வேலன் அப்படிங்கிறவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா மே தினத்தை வந்து முதன்முறையாக கொண்டாடியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுல மே மாசத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தென்னிந்திய ரயில்வே வேலை நிறுத்தத்தை ஏற்பாடு செய்ததில் இவர் முக்கிய பங்கு வகித்தார் அதற்காக தண்டனையும் பெற்றார் அந்த ரயில்வே நிறுத்த எதில் இருந்து எது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பொன்மலை திருச்சிராப்பள்ளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தென்னிந்திய ரயில்வே வேலை நிறுத்தம் ஏற்பாடு செய்ததில் இவர் முக்கிய பங்கு வகித்தார் அதற்கான தண்டனையும் பெற்றார் நெக்ஸ்ட் மீரத் சதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் மீரத் சதி வழக்கு தான் அநேகமாக ஆங்கிலேய அரசினால் தொடுக்கப்பட்ட அனைத்து கம்யூனிஸ்ட் சதி வழக்குகளிலும் பெரிதும் புகழ்பெற்றதுமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் பிற்பகுதி ஏராளமான தொழிலாளர் எழுச்சிகளை கண்டது இந்த நிலையில் மாபெரும் பொருளாதார மந்த நிலையின் சகாப்தம் வரை நீடித்தது அதாவது இந்த நிலை பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர் எழுச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல பயங்கரமாக தொடங்கியிருக்கு அந்த நிலை பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார மந்த நிலை வரைக்குமே தொட தொடர்ந்து நீண்டிருக்கு பொருளாதார மந்த நிலை சகாப்தம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிப்ரவரியிலும் செப்டம்பரிலும் நடைபெற்ற கராக்பூர் ரயில்வே பணிமனை வேலை நிறுத்தங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி ஜூலை மாதங்களுக்கு இடையில் நடைபெற்ற வில்லுவா ரயில் பணிமனை வேலை நிறுத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதங்களில் வங்காளத்தின் சணல் ஆலைகளில் நடைபெற்ற வேலை நிறுத்தம் பல்வேறு வேலை நிறுத்தங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூலையில் திருச்சிராப்பள்ளியின் பொன்மலை பணிமனையில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய ரயில்வே வேலை நிறுத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஏப்ரலில் பம்பாயில் நடந்தேறிய ஜவுளி தொழிலாளர் வேலை நிறுத்தம் ஆகியன குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க சில வேலை நிறுத்தங்கள் ஆகும் இந்த வேலை நிறுத்தங்களின் அலையாலும் கம்யூனிஸ்ட் செயல்பாடுகள் பரவுவதாலும் கவலையடைந்த ஆங்கிலேய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டின் தொழில் தகராறுகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டின் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு மசோதா ஆகிய இரு கொடும் சட்டங்களை இயற்றியது பம்பாய் கல்கத்தா பஞ்சாப் பூனா ஒருங்கிணைந்த பிரதேசங்கள் போன்ற பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் பகுதிகளில் இருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முப்பத்தி ரெண்டு முன்னோடி செயல்பாட்டாளர்களை கைது செய்தது மேல அந்த பல வேலை நிறுத்தங்கள்லாம் நடந்துச்சுல அத காரணம் காட்டி இந்த பம்பாய் கல்கத்தா பஞ்சாப் பூனா ஒருங்கிணைந்த பிரதேசங்கள் போன்ற பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் பகுதிகளில் இருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முப்பத்தி ரெண்டு செயல்பாட்டாளர்களை வந்து கைது செஞ்சிருக்கு அவர்களில் குறைந்தபட்சம் எட்டு பேர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை சேர்ந்தவர்கள் இந்த கைது செய்யப்பட்டவங்கள வந்து ஒரு எட்டு பேர் வந்து இந்திய காங்கிரஸை வந்து சேர்ந்தவங்க இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை கட்டி அமைக்க உதவுவதற்கென பிரிட்டானிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட பிலிப் ஸ்பாரட் பேன் பிராட் பிராட்லி லெஸ்டர் ஹட்சின்சன் ஆகிய பிரிட்டானிய கம்யூனிஸ்டுகள் மூவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பேர்ல பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டன்லிருந்தே கம்யூனிஸ்டுக்காரங்க ஒரு மூணு பேர் வந்திருக்காங்க இந்த மூணு பேரையும் சேர்ந்து வந்து கைது செஞ்சிருக்காங்க கான்பூர் சதி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை போன்றே இவர்களும் இந்திய தண்டனை சட்டம் நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஏ பிரிவின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர் கைது செய்யப்பட்ட முப்பத்தி ரெண்டு தலைவர்களும் மீரட்டுக்கு கொண்டு வந்து வரப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் விசாரணையை மீரட் நகரில் நடத்துவது என்று பிரித்தானிய அரசு தீர்மானித்தது இவங்களாம் மேக்சிமம் பார்த்தாங்கன்னா பஞ்சாப் நீதிமன்றத்துல தான் வந்து விசாரணை நடத்தி இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க பஞ்சாப் ஏரியாவை சேர்ந்தவங்க ஆனா அங்க நீதி நடத்துனா அங்க வந்து விசாரணை நடத்துனா அங்க இருக்கிற நீதிபதி வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சவரா இருக்கிறது இருந்தாருன்னா இவங்களுக்கு பாரபட்சம் காமிப்பாரு அப்படிங்கிறக்காக இந்த விசாரணை வந்து மீரட்டுக்கு வந்து மாத்திருக்காங்க விசாரணையை மீரட் நகரில் நடத்துவது என்று பிரித்தானிய அரசு தீர்மானித்தது 
இதற்கிடையில் இந்த வழக்கில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கான ஒரு தேசிய மீரத் சிறைவாசிகளின் பாதுகாப்பு குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது கே எஃப் நாரிமன் எம் சி சக்லா போன்ற புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் சார்பில் நீதிமன்றத்தில் வாதாடினர் இந்த மீரத் சதி வழக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் சார்பில் பார்த்தீங்கன்னா கே எஃப் நாரிமன் எம் சி சக்லா இந்த ரெண்டு பேரும் தான் வந்து வாதாடியிருக்காங்க காந்தியடிகள் ஜவஹர்லால் நேரு போன்ற தேசிய தலைவர்கள் கூட சிறைக்கு சென்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை பார்த்துவிட்டு வந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் நடைபெற்ற கைது நடவடிக்கைகளுக்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஜனவரி பதினாறில் மீரட் அமர்வு நீதிமன்றம் கடுமையான தீர்ப்பை வழங்கியது இருபத்தி ஏழு பேர் தண்டிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் இங்கிலாந்து நாட்டினர் மூவர் இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த வழக்கு சர்வதேச அளவிலும் தெரிய வந்தது இந்த வழக்கு நடந்தப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த தேசியவாத பத்திரிகை எல்லாம் இந்த வழக்குகளை பத்தி எழுதிக்கிட்டே இருந்துச்சு கண்டினியூஸா அது இல்லாம இதுல மூணு பேர் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த வழக்கு வந்து தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருந்துச்சு மிகவும் முக்கியமாக ரோமன் ரெ ரோலண்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் போன்றவர்களும் கூட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்தனர் மிகவும் முக்கியமாக ரோமன் ரோலண்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் போன்றவர்களும் கூட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்தனர் தேசிய சர்வதேச அழுத்தங்களின் காரணமாக அவர்களின் கோரிக்கையை தொடர்ந்து ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் தண்டனை வெகுவாக குறைக்கப்பட்டது பகத்சிங்கும் கல்பனா தத்தும் கிஷன் சிங் வித்யாவதி கவுர் ஆகியோரின் மகனாக பகத்சிங் தற்போதைய பாகிஸ்தானின் ஒரு பகுதியான பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள லயல்பூர் மாவட்டம் ஜாரன்வாலா என்ற இடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டில் பிறந்தார் பகத்சிங்கின் பதினாலாம் வயதில் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நிகழ்ந்தது அவர் தனது இளமை காலம் முதலாகவே நவ்ஜ்வான் பாரத் சபா ஹிந்துஸ்தான் ரிபப்ளிகன் அசோசியேஷன் ஆகிய அமைப்புகளில் தன்னை இணைத்து கொண்டார் இதில் இரண்டாவது அமைப்பு சச்சின் சான்யால் சச்சின் சன்யால் ஜோகே சட்டர்ஜி ஆகியோரால் தோற்று வைக்கப்பட்டது இந்த ஹிந்துஸ்தான் ரிபப்ளிகன் அசோசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் சன்யால் ஜோகே சட்டர்ஜி இவங்கனாலதான் வந்து இந்த அமைப்பு வந்து தோற்று வைக்கப்பட்டிருக்கு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் அதனை தொடர்ந்து ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அசோசியேஷன் என்று பகத்சிங்கும் அவரது தோழர்களும் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு அவ் அமைப்பை திருத்தி அமைக்கப்பட்டது பகத்சிங்கும் அவங்களோட தோழர்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிந்துஸ்தான் ரிபப்ளிகேஷன் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற அமைப்பை வந்து ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சு திருத்தம் செஞ்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ரஷ்யாவில் நடந்தேறிய அக்டோபர் புரட்சியும் சோசியலிச சித்தாந்தங்களும் இந்த புரட்சியாளர்களிடையே பெரும் செல்வாக்கை செலுத்தியது சந்திரசேகர ஆசாத் சிவராம் ராஜ்குரு சுகதேவ் தாபர் ஆகியோருடன் ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அசோசியேஷனின் தலைவர்களில் ஒருவராக பகத்சிங் விளங்கினார் பகத்சிங்கின் பெயரை நாம் குறிப்பிடும் போதே நமது நினைவுக்கு வருகிற சித்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் எட்டில் மத்திய சட்டமன்றத்தில் குண்டு வீசிய நிகழ்வுதான் பகத்சிங்கும் அவங்க அவரோட ஃப்ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் எட்டுல மத்திய சட்டமன்றத்தில் வந்து குண்டு வீசியிருப்பாங்க லாகூர் சதி வழக்கு ராஜகுரு சுகதேவ் சஜீந்திர சஜீந்திரநாத் தாஸ் ஆகியோருடன் பகத்சிங்கும் மேலும் இருபத்தி ஓரு பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர் ராஜகுரு சுகதேவ் சஜீந்திரநாத் தாஸ் ஆகியோருடன் பகத்சிங்கும் மேலும் இருபத்தி ஓரு பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர் சான்ட்ரஸ் கொலை தொடர்பான விசாரணைக்கு அவர்கள் ஆளாக்கப்பட்டனர் இந்த வழக்கு இரண்டாவது லாகூர் சதி வழக்கு என அறியப்படுகிறது சிறையின் மோசமான நிலைமைகள் பாரபட்சமான நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை எதிர்த்து உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்ட ஜித்தேந்திரநாத் தாஸ் அறுபத்தி நாலு நாட்களுக்கு பின்னர் சிறையிலேயே மரணமடைந்தார் லாகூர் சதி வழக்கின் விசாரணைகள் முடியும் வரை குண்டு வீச்சு வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கில்தான் பகத்சிங் ராஜ்குரு சுகதேவ் ஆகியோருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அக்டோபர் ஏழு அன்று மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது 
தேசத்தின் விடுதலைக்காக மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் தருணத்திலும் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை குறித்து நம்பிக்கையும் துணிவையும் காட்டி பஞ்சாப் மாநில ஆளுநருக்கு அவர்கள் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பினர் அக்கடிதத்தில் முதலாளித்துவம் ஏகாதிபத்தியம் ஆகியவற்றின் நாட்கள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன இந்த போர் எங்களுடன் தொடங்கியதும் அல்ல எங்கள் வாழ்க்கையுடன் முடி முடிவு பெற போவதும் அல்ல நாங்கள் போர் தொடுத்ததால் போர் கைதிகள் ஆனோம் என்று உங்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்பு கூறுகிறது அப்படியானால் எங்களை தூக்கிடுவதற்கு பதிலாக சுட்டு கொள்ளுங்கள் என்று கூறப்பட்டது அந்த லெட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க புரட்சி என்பது வெறும் குண்டெறிதலோ துப்பாக்கியால் சுடுவதோ அல்ல புரட்சி என்பது மனித குலத்தின் பிரிக்க முடியாத உரிமையாகும் சுதந்திரம் என்பது அனைவரின் அழியாத பிறப்புரிமை ஆகும் உழைப்பாளர்கள் சமூகத்தின் உண்மையான ஆதரவாளர்களால் இந்த புரட்சியின் பலிபீடத்தில் நாம் மாபெரும் லட்சியத்துக்காக அளிக்கும் எந்த தியாகமும் அதற்கு முன் பெரிதல்ல அப்படின்னு சொன்னவர் பகத்சிங் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீதிமன்றத்துல நீதிபதிகள் முன்னாடி இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அவர்களது தரப்பு அறிக்கையை விடுத்த பின்பு புரட்சி ஓங்குக என்று அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் இந்த அறிக்கையெல்லாம் சொன்ன முடிச்சவாட்டி இவங்க மூணு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா புரட்சி ஓங்குக அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழக்கமிட்டிருக்காங்க அவர்களது தரப்பு அறிக்கையை விடுத்த பின்பு புரட்சி ஓங்குக என்று அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் லாகூர் சிறைச்சாலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு மார்ச் இருபத்தி மூணு அன்று அதிகாலையில் பகத் சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் ஆகியோர் தூக்கிலிடப்பட்டனர் தங்கள் இறுதி மூச்சு அடங்கும் வரை ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக புரட்சி ஓங்குக என்று முழங்கியவாறு அவர்கள் தூக்கு மர கொட்டடியை எதிர்கொண்டனர் ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்ளிகன் அசோசியேஷன் லாகூரில் சான்றசினை கொன்றது போன்ற பல நடவடிக்கைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் மாதத்தில் லாலா லஜபதி ராய் மீது கொடும் தாக்குதல் நடத்தியதற்கும் அதனைத் தொடர்ந்து ராயின் மரணத்திற்கும் பொறுப்பான லாகூர் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜேம்ஸ் காட்டுக்கு பதில் தவறுதலாக சான்ட்ரஸ் பலியானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிசம்பரில் இர்வின் பிரபு பயணம் செய்து கொண்டிருந்த ரயிலை கொளுத்தும் முயற்சியில் அவர்கள் ஈடுபட்டனர் இந்த பகத்சிங் குரு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல டிசம்பரில் இர்வின் இர்வின் பிரபு பயணம் செய்து கொண்டிருந்த ரயிலையும் கொளுத்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இர்வின் பிரபு யாருனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் கவர்னர் ஜெனரலாகவும் வைசராயியாகவும் இருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் பஞ்சாபிலும் உத்தரப்பிரதேசத்திலும் இது போன்ற எண்ணற்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன நெக்ஸ்ட் கல்பனா தத் அவங்களோட காலம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் பிற்பகுதியில் கல்பனா தத் எனும் ஒரு இளம் பெண் சிட்டகாங் ஆயுத படைத்தளத்தை துணிகரமாக தாக்கியதன் மூலம் இளம் நெஞ்சங்களில் தேசபக்தியை எழச் செய்தார் இந்த கல்பனா தத் அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பி சி ஜோசியை திருமணம் செய்து கொண்ட பின்னர் கல்பனா ஜோசி என்று அறியப்பட்டவர் சூர்யா சென் அதன் போக்கில் நம்மில் பலர் இறக்க நேரிடும் ஆனால் அத்தகைய உன்னத நோக்கத்திற்கான நமது தியாகம் வீண் போகாது என்று ஆனந்த குப்தாவிடம் கூறினார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிட்டகாங் ஆயுத கிடங்கு அந்த சோதனையை வந்து சூர்யாசென் தலைமையில தான் செய்வாங்க சூர்யாசென் வந்து என்ன சொல்வார்னா அந்த ஆயுத கிடங்கு அந்த தாக்குதல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தாக்குதல் நடக்கிறதுனால வந்து இதில் நம்மள நிறைய பேர் வந்து இறந்து போயிடுவோம் ஆனாலும் அதனோட இந்த தியாகம் வந்து வீண் போகாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனந்த் குப்தா அப்படிங்கிறவர்கிட்ட சொல்லியிருப்பாரு சூரிய சென் அதன் போக்கில் நம்மில் பலர் இறக்க நேரிடும் ஆனால் அத்தகைய உன்னத நோக்கத்திற்கான நமது தியாகம் வீண் போகாது என்று ஆனந்த் குப்தாவிடம் கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் நடுப்பகுதியில் யுகந்தர் அனுசீலன் சமிதி போன்ற புரட்சிகர குழுக்கள் தேக்கமடைந்து விட அவற்றிலிருந்து புதிய குழுக்கள் தோன்றின அவற்றுள் வங்காளத்தில் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்த சூர்ய சென் தலைமையில் செயல்பட்ட குழு முக்கியமானதாகும் அவர் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் தீவிரமாக பங்கெடுத்தார் கதரையும் அணிந்தார் அவருடைய குழு இந்திய தேசிய காங்கிரசின் சிட்டகாங் பிரிவுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இணைந்து செயல்பட்டது போர் தளவாட கிடங்கு தாக்குதலின் போது தப்பிய இருவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஜூன் பதிமூணில் அரசு படைகளுக்கு எதிராக நேருக்கு நேர் மோதல் ஏற்பட்ட போது கொல்லப்பட்டனர் அதே வேளையில் அவர்கள் 
தால்காட் கிராமத்தில் அரசு படைகளின் தளபதி கேப்டன் ஹேம்ருனை ஒரு ஏழை பிராமண விதவியான சாவித்ரி தேவி என்பாரின் வீட்டில் கொன்றனர் இச்சம்பவத்திற்கு பிறகு அந்த பெண்மணி அவரது குழந்தைகளுடன் கைது செய்யப்பட்டார் கல்பனா தத்தின் சுயசரிதை இந்த இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கல்பனா தத்தோட சுயசரிதையிலிருந்து எடுத்திருப்பாங்க கல்பனா தத் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த சிட்டகாங் போர் தாக்குதல் அந்த தளவாட கிழங்கு தாக்குதல் போது வந்து ரெண்டு பேர் வந்து தப்பியிருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அரசுக்கும் ஆங்கில அரசுக்கும் இடையே வந்து நேருக்கு நேர் போர் நடக்கிறப்ப பின்னாண்டி அவங்க ரெண்டு பேருமே இறந்துருவாங்க இறந்துருக்காங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தால்கண்ட் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படை தளபதி கேம்ரோனை வந்து ஒரு ஏழை பிராமண விதவியான சாவித்ரி தேவி அப்படிங்கிறவங்க வீட்டில் வந்து கொன்றுவாங்க இந்த அந்த காரணத்துக்காக சாவித்ரி தேவி அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவங்க குழந்தைகளோட கைது செய்யப்படுவாங்க அப்ப வந்து நீதிபதி வந்து விசாரணை நடத்துறப்ப ஆனா இந்த சாவித்ரி தேவி வந்து இத பத்தி எந்த ஒரு இதுவுமே அதாவது அவங்கள ரெண்டு பேர்த்தையும் காட்டி கொடுக்காம இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்க வந்து நீதிபதி வந்து உங்களுக்கு நிறைய பரிசுகள் கொடுக்கறோம்னு சொல்லியும் கூட இந்த சாவித்ரி தேவி வந்து அவங்கள வந்து காட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க அதை பத்தி தான் இந்த கல்பனா தத் அவங்க சுயசரிதையில சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒரு பேராவா கொடுத்துருப்பாங்க இதுல இது ரெண்டு தான் அந்த கேமரூன் அப்படிங்கிற பேரும் இந்த டேட்ஸும் முக்கியங்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் சிட்டகாங் ஆயுதப்படை தாக்குதல் சூர்யா சென்னின் புரட்சிகர குழுவான இந்திய குடியரசு இராணுவம் ஐரிஸ் குடியரசு படைக்கு பின் அதே போன்று பெயர் சூட்டிக் கொண்டது சிட்டகாங்கை கைப்பற்றுவதற்காக மறைந்திருந்து தாக்கும் கொரிலா தாக்குதலை நடத்த அவர்கள் திட்டமிட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏப்ரல் பதினெட்டு அன்று இரவில் சிட்டகாங் படைத்தளம் தாக்கி தகர்க்கப்பட்டது புரட்சியாளர்கள் தேசிய கொடியை ஏற்றி வந்தே மாதரம் புரட்சி ஓங்குக போன்ற கோஷங்களை முழங்கினர் சூர்யா சென் சென்னை கைது செய்ய மூன்று ஆண்டுகள் பிடித்தன பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் அவர் கைதானார் இந்த சிட்டகாங் தாக்குதல் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்திருக்கும் ஆனா சூரிய சென் வந்து அதுக்கப்புறமும் சில தாக்குதல்கள்லாம் அங்கங்க மறைஞ்சு பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல தான் கைதாவாரு இதுக்கு இடையில இந்த தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல இருக்கிற விவசாயிகள் தொழிலாளர்களுக்கெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து இந்த தாக்குதல் நடத்த போறோம் அப்படிங்கறத ஒரு சமிக்கையா தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் இந்த புரட்சியாளர்கள் வந்து தேசிய கொடியை ஏற்றி வந்தே மாதிரம் புரட்சி ஓங்குக போன்ற கோஷங்களை வந்து முழங்கியிருக்காங்க பதினோரு மாதங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஜனவரி பன்னெண்டில் அவருக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த சிட்டகாங் தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களில் கல்பனா தத்தும் ஒருவர் ஆவார் ஆணாதிக்க மிக்க இச்சமூகத்தில் தாய் நாட்டை காப்பதற்காக இளம் பெண்களின் பிரதிநிதியாய் விடுதலை போரில் ஆயுதம் தாங்கி கல்பனா தத் போன்றோரும் பங்கேற்றனர் புரட்சிகர சிட்டகாங் இயக்கத்தில் தீவிரமாக பங்கேற்று பங்கேற்றதினால் கல்பனா தத் கைது செய்யப்பட்டார் தண்டனையாக சூர்யா சென்னும் கல்பனா தத்தும் வாழ்நாள் முழுவதும் நாடு கடத்தப்பட்டனர் சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு யாதெனில் பேரரசருக்கு எதிரான போரை நடத்தியது அதாவது இந்த அவங்க மேல சம்பந்தப்பட்ட குற்றம் என்னன்னா பேரரசுக்கு எதிரான போரை நடத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கறது தான் அவங்க மேல ஏற்ப சுமத்தப்பட்ட குற்றம் குற்றச்சாட்டு சிட்டகாங் ஆயுத கிடங்கு தாக்குதல் தொடங்கி அவர்கள் மீதான ஒட்டுமொத்த வழக்கு விசாரணையும் சிட்டகாங் ஆயுத கிடங்கு வழக்கு என அறியப்படுகிறது சிட்டகாங் ஆர்மரி ரைடர்ஸ் ரெமினிசன்ஸ் எனும் தனது நூலில் சிட்டகாங்கில் புரட்சிகர இளைஞர்கள் நம்பிக்கையுடன் போரிட்டால் வெளியாட்களின் உதவியின்றி கூட அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராட முடியும் என்று நிரூபித்துள்ளதை நினைவூட்டுகிறார் இது வந்து இந்த புக்க கல்பனா தத் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து எழுதியிருக்காங்க இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கராச்சி அமர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு காந்தியடிகளின் தலைமையில் காங்கிரஸ் விவசாயிகளின் பிரச்சனைக்கு முன்னுரிமை வளைத்தது தனது சட்டமறுப்பு இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக காங்கிரஸ் புத்தகை செலுத்தா மற்றும் வரி செலுத்தா போராட்டத்தை கடைபிடித்தது பெருமந்த அழுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட சமூக பொருளாதார தேவைகள் கராச்சி காங்கிரஸ் அமர்வில் தீவிரமாய் பேசப்பட்டது விவசாயிகள் கிசான் சபா எனப்படும் விவசாயிகள் சங்கத்தில் தங்களை இணைத்து கொண்டும் தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கங்களில் இணைத்து கொண்டும் தங்களது பெரிய அளவிலான ஈடுபாட்டை சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் உணர்த்தினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஒரு பெரும் மக்கள் சத கட்சியாக உருவெடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஒரு பெரும் மக்கள் கட்சியாக உருவெடுத்தது 
நேருவின் தலைமையின் கீழ் வந்த காங்கிரஸ் சமூக மற்றும் பொருளாதார நீதி அடிப்படையில் ஒரு சமத்துவ சமூகத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்தது மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னில் நடந்த கராச்சி அமர்வு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளில் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியதோடு அல்லாமல் சுதந்திர இந்தியாவின் பொருளாதார கொள்கை பற்றிய ஒரு பார்வையை வழங்கியது பின் இதுவே சுதந்திர இந்தியாவிற்கான இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கொள்கை அறிவிப்பு விளக்கமானது சுதந்திர இந்தியாவில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தான் வழங்க உறுதியளித்துள்ள உரிமைகள் பட்டியலில் காந்தியடிகளின் கொள்கைகளும் நேருவின் சோசியலிச பார்வைகளும் இடம்பெற்றன நெக்ஸ்ட் உலக பெருமந்தமும் இந்தியாவின் அதன் தாக்கமும் உலக பெருமந்த நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஒரு பத்து ஆண்டாக நீடித்த ஒரு கடுமையான மற்றும் நீடித்த பொருளாதார நெருக்கடி ஆகும் வட அமெரிக்காவில் தொடங்கிய பொருளாதார பெருமந்தமானது ஐரோப்பாவையும் உலகின் அனைத்து தொழில்துறை மையங்களையும் பாதித்தது அமெரிக்காவில் வாழ் தெருவில் உண்டான பெரும் அளவிலான பொருளாதார வீழ்ச்சி உலகையே உலுக்கியது இது இந்தியாவையும் தாக்கியது பிரிட்டிஷ் காலனித்துவம் இந்தியாவின் நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கியது பெருமந்தம் உற்பத்தி தொழில் வேளாண் துறைகள் என இரண்டையும் பாதித்தது தொழில்துறை மையங்களான பம்பாய் கல்கத்தா கான்பூர் ஐக்கிய மாகாணம் சென்னை ஆகிய இடங்களில் ஊதிய குறைப்புகள் வேலை முடக்கம் ஆகியவற்றுக்கு எதிராயும் வாழ்க்கை நிலையை மேம்பாடு அடைய செய்ய கோரியும் தொழிலாளர்கள் போராட்டம் வெடித்தது வேளாண் துறையில் சணல் மற்றும் கச்சா பருத்தி போன்ற ஏற்றுமதி விவசாய பொருட்களின் விலைகள் அதல பாதாளத்தில் சரிந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் முன்னூத்தி பதினோரு கோடியாக இருந்த இந்திய ஏற்றுமதியின் மதிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடியாக சரிந்தது எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் தோன்றிய கிசான் சபாக்கள் குத்தகை அல்லது வாடகை குறைப்புகள் கடன் பிடியிலிருந்து நிவாரணம் ஜமீன்தாரி முறை அகற்றப்படுதல் ஆகியவற்றுக்காக போராடியது நெக்ஸ்ட் இந்தியாவில் தொழில்துறை வளர்ச்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் பம்பாயில் கவஸ்ஜி நானாபாய் தவர் என்ற பார்சி இனத்தைச் சேர்ந்த இந்தியரே பருத்தி ஆலையை முதன் முதலில் தொடங்கினார் பருத்தி ஆலை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் பம்பாயில் வந்து முதன் முதலில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு அதை தொடங்கினவர் பார்த்தீங்கன்னா கவஸ்ஜி நானாபாய் தவர் இது பாம்பே ஸ்பின்னிங் அண்ட் வீவிங் கம்பெனி என்று அறியப்பட்டது நகரத்தின் முன்னணி வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் பார்சிகள் இந்த முயற்சிக்கு பங்களிப்பு செய்தனர் நகரத்தில் இருக்கிற முன்னணி வர்த்தகர்களும் பார்சிகளும் தான் இந்த முயற்சிக்கு வந்து பெரும் பங்களிப்பு செஞ்சிருக்காங்க அமெரிக்க உள்நாட்டு போர் பருத்தி விவசாயம் செய்தோருக்கு ஒரு வரம் அந்த போர் காரணமா பாத்தீங்கன்னா பருத்தி வந்து இங்க இறக்குமதி செய்யப்படல இந்தியாவிலேயே வந்து விளைவிச்சாங்க அதனால வந்து இந்த அமெரிக்க உள்நாட்டு போர் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பருத்தி விவசாயம் செய்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு வரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் உள்நாட்டு போருக்கு பின் பிரிட்டன் அமெரிக்காவிலிருந்து தொடர்ந்து பருத்தி இறக்குமதி செய்ததால் இந்திய பருத்தி விவசாயிகள் பெரும் துயரத்திற்கு ஆளாயினர் ஆனால் ஐரோப்பியர்கள் பருத்தியின் மலிவான அபரிமிதமான உற்பத்தியால் இந்தியாவில் ஜவுளி தொழிற்சாலைகளை துவக்கினர் இந்திய தொழில் முனைவோர்களால் அகமதாபாத் ஜவுளி ஆலைகள் நிறுவப்பட்டதும் அகமதாபாத் மற்றும் பம்பாய் ஆகியவை பருத்தி ஆலைகளின் முக்கிய மையங்களாக மாறின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வாக்கில் பம்பாய் மாகாணத்திற்குள் நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது நெசவு மற்றும் பிற பருத்தி ஆலைகள் இருந்தன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு டு எழுவத்தி ஆறுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு டு பதினாலுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்தியாவில் பருத்தி ஜவுளி ஆலைகள் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து இருநூத்தி எழுவத்தொன்னாக அதிகரித்தது இந்தியாவில் தொழில்துறையை நிறுவுவதில் ஒரு முக்கியமான மைல்கள் இந்தியாவின் இருப்பு பாதை விரிவாக்கமும் புகைவண்டி போக்குவரத்து அதிகரித்ததுமே ஆகும் முதல் பயணிகள் ரயில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணில் பம்பாய்க்கும் தானேவுக்கும் இடையே இயங்கியது இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பத்து ஆண்டில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொறியியல் தொழில் ரயில்வே ஆகும் பிரிட்டிஷாரால் நிர்வகித்த ரயில்வே நிறுவனங்களால் நடத்தப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னில் தொண்ணூத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூத்தி இருபத்தி மூணு நபர்கள் பணியில் இருந்தனர் இந்தியாவில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் சணல் உற்பத்தி மற்றொரு தொழிலாகும் முதல் சணல் உற்பத்தி ஆலை கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் நிறுவப்பட்டது சணல் தொழில் வளர்ச்சி மிகவும் விரைவாக இருந்ததால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் கல்கத்தா மாகாணத்தில் மட்டும் அறுபத்தி நாலு ஆலைகள் இருந்தன 
ஆனால் பாம்பே துணி ஆலைகள் போலின்றி இந்த ஆலைகள் ஐரோப்பியர்களுக்கு சொந்தமானது பாம்பே துணி ஆலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களே த தனிநபர்களே வந்து தொடங்கியிருக்காங்க ஆனால் இந்த சணல் ஆலை பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பியர்களுக்கு வந்து சொந்தமானது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூணில் ரவீந்திரநாத் தாகூரின் தாத்தா துவாரகநாத் தாகூர் என்பவரால் ராய்கஞ்ச் என்ற இடத்தில் பெங்கால் நிலக்கரி நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு நிலக்கரி உற்பத்தி துறையின் வளர்ச்சி வேகம் எடுத்து முதல் உலக போரின் போது உச்சத்தை எட்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பீகாரில் உள்ள சாஹி நகரில் டாடா குழுமத்தால் டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் முதன் முதலில் சுதேசி இயக்கத்தின் ஒரு நிகழ்வாக அமைக்கப்பட்டது இதற்கு முன்னர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி அஞ்சில் ஐரோப்பியர்கள் குழு ஒன்று வங்காள இரும்பு நிறுவனத்தை நிறுவ முயற்சித்தது இதைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் வங்காள இரும்பு மற்றும் எஃகு ஆலை அமைக்கப்பட்டது இருப்பினும் இந்த துறையில் உள்ள மற்ற முயற்சியாளர்களை விட டாடா மிக உன்னத நிலையை அடைந்துள்ளது ஜே என் டாடா என பிரபலமாக அறியப்பட்ட ஜாம்செட்ஜி நுசர்வஞ்சி டாடா பரோட்டாவில் பரோடாவில் உள்ள நவுசாரி என்ற இடத்தில் ஒரு பார்சி வணிக குடும்பத்திலிருந்து வந்தார் ஜே என் டாடா என பிரபலமாக அறியப்பட்ட ஜாம்செட்ஜி நுசர்வஞ்சி டாடா பரோடாவில் உள்ள நவுசாரி என்ற இடத்தில் ஒரு பார்சி வணிக குடும்பத்திலிருந்து வந்தார் அதாவது இந்த ஜொராஸ்ட்ரியர்கள் சொல்றாங்களா அந்த வணிக அவங்கள சேர்ந்தவங்க தான் இந்த பார்சி வணிக குடும்பம் இந்தியாவின் முதல் வெற்றிகரமான தொழிலதிபர் இவர் என்பதால் இந்திய நவீன தொழிலகங்களின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் இந்த ஜாம்செட்ஜி நுவர்ஜி டாடா தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நவீன தொழிலகங்களின் தந்தை இவரை வந்து சுருக்கமா ஜே என் டாடா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டில் நிறுவப்பட்ட அவருடைய வர்த்தக நிறுவனம் டாடா குழுமம் என்றானது ஒரு தேசியவாதியான குர்லா பம்பாயில் உருவாக்கிய தனது நிறுவனம் ஒன்றுக்கு சுதேசி என பெயரிட்டார் தேசியவாதியான குர்லா குர்லா அப்படிங்கிறவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பம்பாயில் உருவாக்கிய தனது நிறுவனம் ஒன்றுக்கு சுதேசி அப்படின்னு பெயரிட்டிருக்காரு அவரது மகன்களான தொரப்ஜி டாடா மற்றும் ரத்தன்ஜி டாடா ஆகியோர் அவரது கனவுகளை நனவாக்கி வந்தனர் தொரப்ஜி டாடா அவரது தந்தையின் நீண்டகால கனவான இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நிறுவினார் இதற்காக அவர் இரண்டு ஆண்டுகள் அமெரிக்காவில் உள்ள அமெரிக்கன் இரும்பு தொழிலகங்களில் உத்வேகத்துடன் நுணுக்கங்களை கற்றுத்தேர்ந்தார் ஒரு நீர்மின் சக்தி நிறுவனத்தை அமைப்பதற்கான அவரது மற்றொரு கனவு அவரது வாழ்நாளுக்குள் நிறைவேறவில்லை எனினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் மிக பெரும் அளவில் டாடா நீர்மின் சக்தி நிறுவனம் உதயமானது தொலைநோக்கு பார்வையுடன் இந்திய அறிவியல் கழகம் ஒன்றை பெங்களூரில் டாடா குழுமம் நிறுவியுள்ளது இங்கெல்லாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வந்திருக்கு மன்னிச்சிருங்க தொழில்மயமாக்கலை எளிதாக்க முதல் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு தொழில்துறை ஆணையம் நியமிக்கப்பட்டது தொழில்மயமாக்கலை எளிதாக்க முதல் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு தொழில்துறை ஆணையம் நியமிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் லக்னோவில் முதல் காகித ஆலை இந்திய முதலாளிகளால் கூப்பர் பேப்பர் மில் என்ற பெயரில் அமைக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து ஐரோப்பியர்களால் இதகர் காகித ஆலை மற்றும் பெங்கால் காகித ஆலை நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் மதராஸ் நகரில் தென்னிந்திய தொழிற்சாலை நிறுவனம் சிமெண்ட் உற்பத்தியை தொடங்கியது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்டன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதில் கான்பூரில் அரசால் ஒரு தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலை அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் முதன் முதலாக இந்தியருக்கு சொந்தமான தேசிய தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலை ஒன்று கல்கத்தாவில் அமைக்கப்பட்டது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் மைசூர் கோலார் தங்க சுரங்கத்தில் தங்கம் வெட்டி எடுக்கும் பணி எடுக்க தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி நாலில் ஒரு சிறிய தடுமாற்றத்திற்கு பிறகு நெசவு தொழில் சிறப்பாக செயல்பட தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது முப்பதுகளில் இந்தியாவில் நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் வெளியிலிருந்து நுகர்வு செய்யப்பட்ட பருத்தி பொருட்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு டு முப்பத்தி நாலில் பெருமந்த நிலைக்கு பின்னர் இருபது புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக குறைந்துவிட்டது சிந்தியா நீராவி கப்பல் கம்பெனி லிமிடெட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது அனைவருக்கும் முன்னோடியாக இருந்தது 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் அவர்கள் பிரிட்டிஷாரின் பம்பாய் நீராவி கப்பல் நிறுவனத்தையும் வாங்கிவிட்டனர் இந்த சிந்தியா நீராவி கப்பல் நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல பிரிட்டிஷாரோட பம்பாய் நீராவி கப்பல் நிறுவனத்தையும் வாங்கியிருக்காங்க இத்துறையில் இந்த நீராவி கப்பல் துறையில பாத்தீங்கன்னா எட்டு இந்திய நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வந்தன கோயம்புத்தூரில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் ஸ்டேன்ஸ் மில் நிறுவப்பட்ட பின் வேறு எந்த ஆலைகளும் வரவில்லை இந்த ஸ்டேன்ஸ் மில்னா கோயமுத்தூர் நூர்பு மற்றும் நெசவு ஆலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டு முப்பத்தி ஏழுகளில் கோயமுத்தூரில் இருபத்தி ஒன்பது ஆலைகள் மற்றும் விதை நீக்கும் தொழிற்சாலைகள் தோன்றின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில் மதுக்கரை என்ற இடத்தில் சிமெண்ட் தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்டது இது மாநிலத்திற்கே ஊக்கம் தருவதாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுக்கு இடையில் மாகாணத்தில் உள்ள சர்க்கரை ஆலைகளின் எண்ணிக்கை இரண்டிலிருந்து பதினொன்னாக உயர்ந்துள்ளது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆனா இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பம்பாயில் முறைப்படி எப்ப தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு கல்பனா தத் எதனுடன் தொடர்புடையவர் இந்திய குடியரசு இராணுவம் கீழ்காண்பவர்களின் அறுபத்தி நாலு நாட்கள் உண்ணாவிரதத்திற்கு பிறகு சிறையில் உயிரிழந்தவர் யார் ஜதீந்திரநாத் தாஸ் முதலாவது பருத்தி தொழிற்சாலை பம்பாயில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு முதலாவது பயணிகள் ரயில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணு சாரி ஐம்பத்தி மூணில் எந்த இடங்களுக்கு இடையே ஓடியது பம்பாய் டு தானே கல்கத்தாவில் முதலாவது சனலாலை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பின்வருவோரில் கான்பூர் சதி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் யார் எஸ் ஏ டாங்கே இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல கொடுத்ததுல பாத்தீங்களா எம் என் ராய் எல்லாம் வருவாரு அவங்க எல்லாம் வந்து வேற ஊர்ல இருந்ததுனால கைது செய்யப்பட மாட்டாங்க இவருதான் நாலு வருஷம் சிறையில இருந்திருப்பாரு இந்த கான்சர் வந்து எஸ் ஏ டாங்கே பொறுத்துக கான்பூர் சதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மீரட் சதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சித்தகாங் ஆயுத கிடங்கு கொள்ளை சூர்யா சென் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கராச்சி மாநாடு அடிப்படை உரிமைகள் இது பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நடந்திருக்கும் இதுல வந்து அடிப்படை உரிமைகள் பத்தி முக்கியமா பேசியிருப்பாங்க இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இந்திய கிளர்ச்சியாளர்கள் பத்தி நம்ம கொடுத்துருப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் நன்றி வணக்கம